रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईमेल ईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू अवर् चानल नी सौजन्य यह मन तो सांक विश्लेषक मेड़ गिरीधर गार वो माटड़ गिरीधर गार नमस्ते गिरीधर गार विक्रम लैंडर नीचे मन की अट्लीस्ट इंक मन फ्यू डेसे मन की झान्स दी सिग्नल रहा सो दिन आपरेट चेयली अड्चे सिग्नल वस्तुअ लेदे राेमी दिन सस्पे मन की ना रोजी आलरे पद रोजल पद रोज वरक मन के सिग्नल रे सो हॉप्स मन को ले प्रस्ता नाग रोज मन के कने वे अद अद्भुत मेरेकल इसरो नासा प्रस्ता दी का प्रक्रिय इधर कल नासा की संबंधी रे इंस्ट्रुमेंट्स दटन जी लेजर गईडेड डिस्टन क्याक्युलेटर लाइट पेटेवा सो आ लेजर बीम्स तो अद डिस्टेंस अड़ना टपोग्रफी ने रीड चेयल इंस्ट्रुमेंट दिन कटोर सो वाल कनेक्टिविट दुटे दिप्स पड़ता है काबू कनेक्टिविटी उल्कि वाल प्रयत्न चुनाव बट इतो डी प्रॉब्लम उ मन को स्पष्ट अर्थम होता है कोई यूट्यूब झानल्स को मंदिर विश्लेषक अटे स्पेस सैंस की अर्थम चूसा अड़ा वा ट्रजक्टरी वीलू चू चूपना एवते ऐनीमेटेड एवं चूप्चारो इसो वोट बेसिसको अनल ओनली स्पेक्युलेषन रियटी मन इंका मन को बहुश अभी वस्तु अभी लैंड अभी चला टम्लिंग अभी चला चुटल तिग्न मोदीपटी आ चुटल तिग्न बहुश यदा दाटो का मिस्टू अटे कम्यून की बेसिक इपड़ा एलक्ट्रा कम्यून इधर वैर्स अवी उ अलाक इपू एलक्ट्रा दाखिल चिप्स उठाई दाख संबंधी सर्क्यूट्स उठाई आ सर्क्यूट पवर फेल्यूर आई टम्लिंग सिच्युशन आ ग्राविटी की संबंधी कावचु लेदा वीलो रिट्रॉफ रॉपके राके फैर अभी उलटा फैर आवच्छे इटे एवो अच्छा कम्यून ब्रेक ब्रेक कम्यून मल्ल एस्टाब्ली कदा इपू मन से फोन तस्कटा से फोन बैटरी डेड तरह मिगता से फोन तो पनचे बैटरी कनेक्टर लेको चेयले मन आ कनेक्टर एदो पी आनेक्टर पवेदी रेस्टोर अवे चाल कष्ट का दाखे कोई आलटर्ने सोर्स कनेक्टर पे इंको रेयचुन अटे मूड नाग इंस्ट्रुमेंट्स उ दिनमीद लैंडर मीद नागिट कनेक्टर की दाखिल रे मूड आपशन अभी प्रयत्न चुनाव बहुश वीटने की संबंधी कीलकम एद पवर कनेक्टरो लेकिन एलक्ट्रा सर्क्यूट ब्रेकेज मन के अभी इंक नागे रोजल उ नाग रोज अभी एस्टाब्ली डाउटफुल मन अस्ता गिरीधर गार बै चान्स विक्रम लैंडर नीचे मन की ग्रउंड स्टेशन की सिग्नल वाइनकदा सो नैक्स्ट इसो वालू सैंटिस्ट पने अटार दाने वाल मन अंदर उपयोग ओवराल वर्ल्ड के उपयोग इपू बेसिक रोवर अवच्छ लैंडर अवच्छ ओन टेक्नजी डेमास्ट्रेटर दिन वाले इनफर्मेस मन अवान वील दाने लाइफ स्पैन फोर्टीन डेस् अटे फोर्टीन डेस् इज ईक्वल टू लूनार वन डे लूनार सर्फेस भूमि चूस्त वूंटी अभी मन को ने पद मन मुफ रोज अटे इन रोज ऐक्चुअल लूनार मंत मन की इवे एन रोज सोलार मंत मुफ रोज अंक मन चूस्ट मन को पंचांग मन को इनकटे चूस्त मन एंक थर्टी डेस उठा ट्वेंटी एट डेस उठा टू डेस् कैचअप मन अधिक मसाल वस्तुई अधिक मसा वन मंत फुल अवते दिन मल्ल तग्गे शून्य मसम इटी चुस्टा मन बेसिक थर्ट डेस उठे ट्वेंटी एट डेस उ कंस डिफरशियल अटे फोर्टीन डेज सूर्य उठा फोर्टीन डेज चीक उठा सर्फेस दाटो चंद्रुड़ सर्फेस सो अभी चीकट कली अंत भूमि लेन चल उ अट्मास्फिर कोई हीट गैस उ मन ग्रीन हाउस एफेक्ट उबी एंत सोलार पोलार कैपो वेल्लना अब चली अ चंद्रुड़ का इंटर मिगता ग्रहाल अट्मास्फिर लेने अड़क मन कोई चली तक उ मन की का अट्मास्फिर लेटी 
చాలా చలి చల్లగా ఉంటుంది అంటే మైనస్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అలా చాలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది ఆ చలిలో ఆ ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్లో వీళ్ళు పంపించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పనిచేయవు దానికి కొద్దో గొప్ప వామ్త్ ఉండాలి సూర్యరశ్మి ఉండాలి లేకపోతే అవి పనిచేయవు అవి కాబట్టి దాన్ని ప్లాన్ చేసిందే ఫోర్టీన్ డేస్ కోసం ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళు సో ఫోర్టీన్ డేస్ ఎలాగ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు అయిపోతుంది అది ఇంక దాంట్లో ఇంకొకటి అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఎలాగ మేము ఆపేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు తప్పకుండా చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏముందంటే ఈ మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత లూనార్ డే వస్తుంది కదా నాలుగు పద్నాలుగు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మరి సూర్యుడు వస్తాడు సూర్యరశ్మి వచ్చిన తర్వాత దాని సోలార్ ప్యానల్లో ఏమైనా కానీ పవర్ తీసుకొని అది సిగ్నల్ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ఏమైనా హోప్ ఉంది కానీ దాని లైఫే ఫోర్టీన్ డేస్ పెట్టారు కాబట్టి బహుశా ఇది మోరర్లెస్ మనం వెళ్ళిపోయిందని అనుకోవాలి దానివల్ల మనం నష్టపోయింది అంటూ చాలా తక్కువే ఎందుకంటే పద్నాలుగు రోజులు ఎన్ని సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేయగలరు ఎంత చేయగలరు వాళ్ళు సెకండ్కి ఒక సెంటీమీటర్ చొప్పున ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళవలసింది అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే మేము వెళ్ళగలము అని ప్రూవ్ చేయడానికి వెళ్తుంది అది దాని మీద రెండు మూడో కెమెరాలు ఉన్నాయి అది దాని ఆల్టిట్యూడ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఏ టెరెన్ ఎలా ఉంది అక్కడ ఉన్న మట్టి ఎటువంటి కాంపోజిషన్తో ఉంది ఆ మట్టి స్పెక్ట్రోమీటర్ తోటి మనం అక్కడ ఉన్న కెమికల్స్ ఏంటి ఇటువంటివన్నీ మనం దాన్ని కొంచెం అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అక్కడ ఇన్కన్సిస్టెంట్గా మెటీరియల్ పడిందంటే ఇది బహుశా ఏదో ఒక మిటియర్ స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత ఒక క్రియేటర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి పడిన శకలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల తయారైనవి ఇక్కడ లోకల్ మెటీరియల్కి అక్కడ ఉన్న స్టోన్స్కి పొంతనం లేదంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అది ఇటువంటివన్నీ సైంటిఫిక్ స్టడీస్ అన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు అది మనం చేయలేకపోతున్నాం మనం ఇప్పుడు ఆ క్లోజ్ క్వార్టర్ రేంజ్లో చేయలేకపోతున్నాం బట్ బేసిక్గా చంద్రాయన్ టూ అన్న దాంట్లో డిఫరెంట్ మిషన్స్లో మేజర్ మిషన్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న మొత్తం లూనార్ సర్ఫేస్ని మ్యాప్ చేయడం దానికి మనకు ఐదారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పంపించాం అక్కడ ఎక్స్రే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొన్ని వెళ్ళే మన దగ్గర ఆ ఎక్స్రే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే అక్కడ ఉన్న మొత్తం కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఐరన్ ఉందా జింక్ ఉందా కాపర్ ఉందా లెడ్ ఉందా గోల్డ్ ఉందా ఏముంది అక్కడ సో ఆ స్పెక్ట్రోమీటర్ తోటి అక్కడ మట్టిలో టెరీన్ అంతా కూడా మ్యాప్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనకు భూమి మీద కూడా మన శాటిలైట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఎక్కడ మనకు మినరల్స్ ఖనిజ సంపద ఎక్కడ ఉన్నదని వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నారు చూడగలుగుతున్నారు వాళ్ళు దానికి మనం ఆల్రెడీ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మన దగ్గర సో ఆ స్పెక్ట్రో ఆ ఎక్స్రే మీటర్ తోటి మనం అవన్నీ కనుక్కోగలం అది తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర టెరెన్ మ్యాపింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది అంటే మనకు ఇప్పుడు చూస్తుంటాం ఏదైనా రోడ్లో మనకు బ్రిడ్జ్ వేయడం కానీ ఇంకేదైనా రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కనుక ఇంజనీర్స్ కూర్చొని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టి చెక్ చేస్తుంటారు కదా దాని లెవెల్ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేస్తుంటారు అటువంటివి సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి అంటే టెలియన్ మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ దాంట్లో ఒక కెమెరాకు ఉన్నాయన్నమాట అలాగే దాన్ని అల్ట్రా జూమ్ చేసి మైక్రో జూమింగ్ చేసి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ రూమ్ అంత సైజులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు చాలా క్లోజ్ క్వార్టర్స్లో ఫోటోగ్రాఫ్ తీయగలిగినటువంటి కెమెరాస్ ఉన్నాయి దాంట్లో అంటే మీరు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ద మూన్ వెళ్తోంది అది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి అంత మైక్రో లెవెల్లో ఫోటోగ్రాఫ్ చేయగలిగినటువంటి పవర్ఫుల్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఇలాంటివి ఒక ఐదారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర అలాగే అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయని అందరూ అంటున్నారు నీళ్లు భూమిలో ఉన్నట్లు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండదు అక్కడ ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది అంటే కనుక ఎవాపరేషన్ ఉంటుంది దానికి గ్యాషియస్ స్టేట్ గ్యాషియస్ స్టేట్ నుంచి మీకు లిక్విడ్ ఫామ్ లిక్విడ్ ఫామ్ నుంచి సాలిడ్ ఫామ్ సాలిడ్ ఫామ్ నుంచి ఎవాపరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది గ్యాషియస్ అంటే ఇంకా ఆఫ్కోర్స్ అంత గ్యాస్ అది సో అక్కడ చంద్రుడి మీద మాత్రం అది మోస్ట్లీ సాలిడిఫై అయిపోయి ఉంటుంది అండి మంచు రూపంలో ఉంటుంది అది కానీ ఆ మంచు రూపంలో ఉన్నది నిజంగా తాగలేని నీళ్ళా కాదా ఆ ఏ కాంపోజిషన్లో ఉంది ఈ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ కనుక స్పెక్ట్రోమీటర్ కెమెరా తోటి వాళ్ళు చెక్ చేయగలిగితే అక్కడ వచ్చే సిగ్నల్స్ అంటారు అక్కడ వచ్చే సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిగ్నల్స్ ప్రకారం అంటే అది చెప్తుంది అనమాట ఏ కేటగిరీలో ఉంది దీని నీళ్లు డెఫినెట్గా ఉన్నాయి కానీ దీంట్లో కొంత ఐరన్ కలిసి ఉంది లేదా దీంట్లో కొంత జింక్ కలిసి ఉంది లేదా దీంట్లో కొంత సిలికాన్ కలిసి ఉంది అంటే మట్టిలో ఆ ఇంపాక్ట్లో మట్టి కూడా ఉండొచ్చు కదా మనకి సో ఇటువంటివన్నీ కనుక్కునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఏడున్నర సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఈ ఏదైతే ఆర్
అక్కడ ఒక ముక్క ఇక్కడ ఒక ముక్క పడి ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ ఒక రెండు బకెట్లు ఒక పది బకెట్లు ఇంకేదో ఒక చెరువు మూత అది ఇంకెక్కడో ఇలా ఎక్కడో డిస్పోజ్ అయి ఉంటుంది కదా మనం నెక్స్ట్ మిషన్ వెళ్ళామంటే నిజంగా నీళ్ళను మనం చెక్ చేయాలి దాన్ని హార్నెస్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అక్కడికి మనం ఎలా వెళ్ళాలి నీళ్ళ మీద ల్యాండ్ అయితే మనకు ప్రమాదాలు రావచ్చు నీళ్ళ మీద రాకుండా దాని దగ్గర నియరెస్ట్ క్రేటర్లో ఎలా వెళ్ళొచ్చు ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు సైంటిఫిక్గా దేర్ గోండి స్టడీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇదీను నాసాది ఒక ఆర్బిటర్ ఒకటి ఉంది వీళ్ళిద్దరు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి కాబట్టి మనకు పోల్స్కి సంబంధించిన డేటా ఇక అక్కడ ఉన్న కెమెరాస్ వల్ల మనకు చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాబోతుంది మనకి ఒక టెక్నాలజీ డిమాన్స్ట్రేట్లో లాస్ట్ బిట్లో కొంత ఫెయిల్ అయ్యాం మనం సో వన్ పర్సెంట్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పచ్చు సో ప్రజలు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ప్రజలకు ఏంటి ఉపయోగం అంటే ప్రజలకి ఇది ఉపయోగం చంద్రుడు గురించి మనం అధ్యయనం చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ వల్ల రేపు మానవాళికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రేర్ కెమికల్స్ ఉండొచ్చు రేర్ మనకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని మెడికల్ ఫీల్డ్లో వాడుకుంటున్నాం మనం మనకు కార్బేడియం కార్బోడియం అని ఇట్లాంటి చాలా 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 రేర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మన భూమిలోనే దొరకడం చాలా కష్టం అటువంటివన్నీ మన కార్బన్ ఫైబర్ అంటాం అని ఇటువంటివి చేస్తుంటాం మెడికల్ ఫీల్డ్లో దాన్ని బాగా వాడతారు అవి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ స్పేస్ మేకర్స్లో కావచ్చు లోపల హార్ట్కి సంబంధించింది కావచ్చు కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కదా చాలా లైట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది చాలా కన్సిస్టెంట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇది స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది చాలా లైట్గా ఉన్నాయని స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అటువంటివన్నీ మెటీరియల్ మన భూమి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి బహుశా అక్కడ ఉన్నాయేమో దాన్ని మనం తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ చేయొచ్చు కదా బంగారం ఉందేమో మనకు తెలియదు ఆ ఇంపాక్ట్కి డైమండ్స్ ఉన్నాయేమో మనకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా మ్యాటర్ ఆఫ్ కంజెక్చర్ ఇది స్పెక్ట్రోమీటర్ మనకు డేటా వస్తే కానీ మనం చెప్పలేము చైనీస్ రోవర్ వెళ్ళిన దగ్గర అక్కడ వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫోటోగ్రఫీలో అక్కడ వాళ్ళ రోవర్ తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్లో ఒక అద్దం లాంటి షైన్ ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ దొరికింది వాళ్ళకి అది అంటే మనం మామూలుగా అద్దంలో ఎలా లైట్ రిఫ్లెక్ట్ ఉందో అలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఇంకా కనుక్కోలేకపోయారు బట్ ఏదో షైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అది అది ఏంటి బహుశా అది ఏదైతే మన మిటియార్స్ అంటామో ఆ మిటియార్ ఇంపాక్ట్ తోటి ఆ క్రేటర్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ హీట్ ఆ వేడికి అక్కడ ఉన్న సిలికాన్ ఏదైతే ఉందో సిలికాన్ మట్టి అంతా సిలికాన్ కదా ఆ సిలికాన్ కరిగిపోయి ఆఫ్టర్ ఆల్ మన గ్లాస్ ఏంటి సిలికాన్తోనే తయారు చేస్తాం మనం సో ఆ సిలికాన్ కరిగిపోయి అది బహుశా ఐస్ లాగా తయారై ఉండొచ్చు అని ఒక సైంటిఫిక్ థాట్ ప్రాసెస్ మేబీ అంతకంటే ఎక్కువ అదేమైనా ఇంకేదైనా మెటీరియల్ ఉందో మనకు తెలియదు అది సో ఇటువంటివన్నీ కూడాను మానవాళికి తెలియని ప్రశ్నలన్నీ ఇప్పుడు మనకు కొన్ని సమాధానాలు రావడం మొదలు పెడతాయి దానివల్ల మనం ఏం చేయగలం ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి ఎటువంటి ప్లాన్స్ వేయాలి బహుశా నెక్స్ట్ వెళ్ళే మిషన్స్ ఐదేళ్లకో ఆరేళ్లకో ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అక్కడ బహుశా మనం మైనింగ్ చేసేటువంటి శాటిలైట్స్ పంపించవచ్చు మనం పలానా దగ్గర మనకు రేర్ అర్త్ ఉన్న యురేనియం ఉంది ప్లూటోనియం ఉంది ఇంకేదో ఉంది దాన్ని తీసుకొని వచ్చే ప్రక్రియ చేయొచ్చు మనం రైట్ ఇందాక నేను అన్నట్టు బహుశా ఏదో డైమండ్స్ ఉండొచ్చు గోల్డ్ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ఏమి ఉన్నాయి అక్కడ అన్నది తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం సో అంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ అక్కడ రోవర్ని కనుక ఆ చంద్రుడి సర్ఫేస్ మీద వదిలిపెడితే అక్కడ ఎన్ని మినరల్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి డైమండ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఏ సర్ఫేసెస్ ఆ చంద్రుడు లోపల ఉన్నాయని చెప్పేసి అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అదే పని మనకి ఈ రోవర్ వల్ల ఆర్బిటర్ వల్ల కుదరదు అంటారా ఆర్బిటర్ వల్ల చేస్తున్నాం మనం రోవర్ వల్ల అవ్వట్లేదు రోవర్ వల్ల అసలు రోవర్ అది పనే కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎంత కనుక్కోగలం మనం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు భూమి మీద కూడా బంగారం అన్నది ఒక కొంత ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది డైమండ్స్ అనేది కొంత ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు భారతదేశంలో కోల్ ఆర్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ భూమే చంద్రుడు అనుకుందాం కాసేపు ఈ రోవర్ వచ్చి కోలార్లో దిగితే అక్కడ బంగారం ఉందని చెప్పగలదు ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇదే రోవర్ని తీసుకెళ్ళి మనం తార డెజర్ట్లో దింపామంటే అక్కడ ఇసక తప్పితే ఏమి ఉండదు అక్కడ సో దానికి ఏం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు తెస ఇసక తప్పితే కనిపించదు సో అక్కడ అది వెళ్ళి ఐదు వందల మీటర్లో ఏముందో అది మాత్రమే చెప్పగలదు ఏది మన రోవర్ కానీ ఈ ఆర్బిటర్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం చంద్రుడిని మ్యాప్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఇచ్చే డేటా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ చాలా ఎక్కువ డేటా మన దగ్గర రాబోతుంది ఇది చాలా తక్కువ డేటా దాని డేటా మీద మనం రిలే అవ్వట్లేదు
అవి డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం మాత్రమే దాని పని అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఐజ్ అండ్ ఇయర్స్ మనకి ఎట్లా మనిషికి ఎలా ఉంటాయో అలా దానికి ఐజ్ అండ్ ఇయర్స్ పెట్టారు అనమాట అది దిగుతున్నప్పుడు కింద టెరెన్ అంతా చూసుకుని ఇక్కడ టొపోగ్రఫీ ఎలా ఉంది ఇక్కడ నేను ల్యాండ్ అవ్వచ్చా వద్దా ఇక్కడ ల్యాండ్ అయితే నాకు ఏమైనా ఇబ్బందా కొంచెం రాకెట్ టెరెన్ లేదు కానీ క్రాష్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది మట్టి అయితే స్లాఫ్ ట్యాంక్లో అవ్వచ్చు ఇవన్నీ దానిలో దానికి ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టారు అనమాట సో అది డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాం మనం అది కొద్దిగా ఫెయిల్ అయింది మనకు రైట్ అలాగే దిగిన తర్వాత అది ఎలా ఓపెన్ అవుతుందా లేదా మనం ఎంత దూరం ఫోర్ ల్యాక్ నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో మనం కమాండ్స్ ఇస్తున్నాం అది ఓపెన్ అవు ఇక్కడి నుంచి కమాండ్ ఇస్తే అది ఓపెన్ అవ్వాలి ఓపెన్ అయ్యి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళాలి కెమెరాలో ఫోటోస్ తీసి మళ్ళీ మనకు వెనక్కి పంపించాలి ఈ ఈ యొక్క టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్కే దాన్ని పంపించాం కానీ అక్కడ ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషను అక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్ రిలేటెడ్ కావచ్చు సబ్ సర్ఫేస్ రిలేటెడ్ కావచ్చు స్పెక్ట్రోమీటర్ సంబంధించి రోవరు ల్యాండర్ పరిస్థితి కాదు అది అది దాని దాని ఆబ్జెక్టివే కాదు ఇన్ కేస్ సక్సెస్ఫుల్ విక్రమ్ ల్యాండర్ అక్కడ ల్యాండ్ అయినా కానీ ఈ రోవర్ బయటకు వచ్చినా కానీ మనకంత ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అయ్యేది లేదు మనకి మెయిన్ యూజ్ అయ్యేదంతా మనకి ఆర్బిటర్ వల్లనే మనకి యూజ్ అవుతుంది జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో అక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ ఏముంటుంది ఇన్ కేసు ఒకవేళ సాయిల్ ఉన్నా కానీ మనకు అదే చూపిస్తుంది ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఫాస్ఫరస్ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు కాంబినేషన్ అది చెప్తుంది అది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో అది పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందని పంపించలేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళగలదా లేదా అని చెక్ చేయడానికి పంపించాను దాని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొద్దిగా సెట్ బ్యాక్ వచ్చింది కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా మనం అయితే ఆర్బిటర్ అయితే మనం రిలీజ్ చేసాము బయట అంతేనే కాదు అంతేనే కాదు ల్యాండింగ్ కూడా సా అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోలేదు విరిగిపోలేదు అది బెండ్ అయి ఉంది అంటే దానికి సెన్సర్స్ ఏవో పోయినాయి దానికి అన్ని కూడా కన్సిస్టెంట్ గా మనకి ఏం అర్థం అవుతుంటే లోపల ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఏదో ఫ్యూజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మీ కమ్యూనికేషన్ కి అదే ఇంపార్టెంట్ తర్వాత దాన్ని కింద మ్యాపింగ్ చేసుకోవడానికి అదే ఇంపార్టెంట్ కానీ ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ రెట్రో రాకెట్ ఫైరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అయింది లాస్ట్ టూ కిలోమీటర్స్లో అది ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఆ స్పీడ్లో కనుక వెళ్ళిందంటే కనీసం అంటే ఒక అర కిలోమీటర్ ఒక కిలోమీటర్ దాకా మొత్తం ముక్కలు అయిపోయి షకలాలని పడి ఉండేవి అలా జరగలేదు అది సో దాన్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ల్యాండ్ అయింది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ల్యాండ్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ ల్యాండింగ్ టెక్నాలజీ అనేది సక్సెస్ అయింది ఈవెన్ దానికి కూడా ఎటొచ్చి ఆ కింద దాని సెన్సర్స్ ఏమన్నాయో అవి అంత గొప్పగా పనిచేసినట్టు లేదు ఎందుకంటే టిల్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి అది చెక్ చేసుకొని ఉంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఉండేది సో పార్ ఈవెన్ ల్యాండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్షియల్ సక్సెస్ అని మనం అనుకోవాలి సో గీతర్ గారు చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయింది దాని వల్ల మనకి యూజెస్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విక్రమ్ ల్యాండర్ వల్ల మనకు బాగా యూజ్ అయ్యేది ఏంటని చెప్పి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మా అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో విఎస్ విక్రమ్ ల్యాండర్ వల్ల మనకి ఏ ఏ యూజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఆర్బిటర్ వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజ్ ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే